friends, in this video, we are going to learn food preservation. That is, how to preserve food in this video. That is, what is food preservation? Parnala? It is essential that food substance be stored in ideal condition of storage to prevent undesirable changes and to preserve its quality. Today, food is preserved for following reasons. That is friends, food substance in an ideal condition is stored in an ideal condition. That is why we have to change the food and change the food. That is why we have to change the quality of the food and change the process of food preservation. We have to preserve the food to add variety to diet. That is why we have to add variety to the food and diet. That is why we have to preserve the food. That is why we have to make use of food when it is cheap and plentiful. And to store it for later use. That is why we use the food. That is why we use cheap and plentiful use. That is why we use the food in a seasonally use. That is why we use the food to preserve the food. That is why we use the food available throughout the year. That is why we use the food to preserve the food. That is why we use the mango in a season. That is why we use the mango in a season. Juice itu, squash itu, kain itu, ini tu preserve itu aku no. So, ini mohon reason kau dah nama food itu preserve ini tu. In addition to prevention of decay, preservation aims to retain as many of the qualities of fresh food as possible, such as flavour, texture, colour, appearance and nutritional value. अदा इधे बाक्षनम केडो वैरी आदे सुख्शी कुंदनो डपम आउट फूड इंडे फ्लेवर टेक्सचर कलर अपीरियंस अद बो न्यूट्रिशन वैल्यू द केंडी नो इम्प्रूव चे याइन नो ये फूड प्रेसर्वेशन ओंडे तमले एम चे इन नंटे अद बोलते ने इट आल्सो एम टू प्रिवेंट माइक्रोऑर्गेन्सम फ्रॉम कंडामिनेटिंग द फूड वंस इट प्र Side air. However, it must be remembered that no method of preservation will improve the original quality of product. Atmosphere lella microorganism of food lake varadi dinnal namke ne dum microorganism of food lake kanda mani cha kadu namke sukshi ka bajum. Adu pol teni yedo ri preservation method of food ne original quality ende yula improve che yula. Okay. Thus, food preservation can be defined as the process of treating and handling food to stop or slow down from spoilage, loss of quality, edibility or nutritional value and allow for longer food storage. That is, food to treat in a way, handle in a way, food to spoil in a way, that is, 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 and nutritional value in a way, that is, 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 Okay. Next, that is, Principles of food preservation. Food food preservation is principles. So, the third thing is the principles on which food preservation is based on classified as follows. That is food preservation is principles. And the class three that are there, four that are there are classified. Which is the third one? One is the prevention or delay of microbial decomposition by killing microorganisms by heat or radiation. Prevention or delay of self composition of food. Prevention of damage by insects, animals, mechanical causes, etc. In the next one, we will see the four principles in detail. इधर वेरी नो अन्नाम दाने प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अदा इधर माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड डिले के बारे आदे प्रिवेंटे गेम और डिले चेके चिया अदलो अन्नाम दाने बाय कीपिंग आउट माइक्रोऑर्गेनिज्म एसेप्सिस अदा इधर माइक्रोऑर्गेनिज्म तीने आगे चिन्हता बाय रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोऑ by keeping out microorganism asepsis, shells of nuts such as almonds and walnuts, skins of fruits such as bananas, orange shells of eggs and skin or fat on meat, and fish typical example of asepsis. Asepsis is a typical example. Almonds are walnut polyla nuts in the shell. That's why the egg is in the shell. Skin or fat on meat, fish is in the skin. Skin is in the fat. Banana, orange is in the skin. This is the asepsis. Example. Packing prevents entry of microorganism into food. That's why packing and they know food like microorganism where are they come on the so she could know a can of peas stays without spoiling because microorganism cannot enter the sealed can other put in a can and a lot 
സീൽ ചെയ്ത ക്യാനിലേക്കും മൈക്രോ ഓർഗാൻസും എന്ത് ചെയ്യൂല എൻ്റർ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഫുഡ് സ്പോയിൽ ആവൂല യൂസ് ഓഫ് ക്ലീൻ വെസൽസ് ആൻഡ് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്പോയിലേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാൻസും അതായത് നമ്മൾ മിൽക്കിൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള വെസൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാൻസം ആസെപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാൻസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അകറ്റി നിർത്തും മൈക്രോ ഓർഗാൻസം അതിലേക്ക് വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസം മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഫിൽട്ടർ ത്രൂ എ ബാക്ടീരിയൽ പ്രൂ ഫിൽട്ടർ മേഡപ്പ് ഓഫ് അസ്പെറ്റോസ് പാറ്റ് അൺഗ്ലൈസ്ഡ് പ്രൊലൈസിൻ ഓർ സിമിലിയർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഈസ് അലൌഡ് ടു പെർക്കുലേറ്റ് ത്രോ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് പ്രഷർ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി വിത്ത് വാട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എക്സെട്രാ അതായത് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെയുള്ള ലിക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫിൽട്രേഷൻ വൈ വഴിയാണ് ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതുണ്ടല്ലോ അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ പ്രൂഫാണ് ആ ബാക്ടീരിയൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആസ്പെറ്റോസ് പാഡ് അൻക്ലൈസ്ഡ് പ്രോസ് പോർസലൈൻ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നു ഈ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബൈ ഹിൻഡറിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസം മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക തടസ്സം വരുത്തുക ഫുഡ് ക്യാൻ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ബൈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈയിങ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അനാറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബൈ യൂസിംഗ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ഓഫ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ ലാക്ക് ഫേസ് ഓഫ് മെനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദസ് പ്രിവെൻ്റ് ദയർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഫുഡ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് അറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫുഡ് നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈയിങ് അതുപോലെ തന്നെ അനാറോബിക് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫുഡിലേക്ക് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മളൊരു ഫുഡ് അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ അത് അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ലാഗ് ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുകയും ആ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൽ ആ ഫുഡിൽ വളരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യൂല അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ റെഫ്രിജറേഷൻ അതായത് മിൽക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫ്രിഡ്ജിലാണല്ലോ നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലാഗ് ഫേസ് കൂടി മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൽ ആ ഫുഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അടുത്തതാണ് ഡ്രൈയിങ് ഡ്രൈയിങ് റിമൂവ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ഫുഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ അധിക ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അതിലേക്ക് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നൂഡിൽസും പപ്പാഴ്സും റൈസിൻസും ഒക്കെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഡ്രൈങ്ങിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തതാണ് അനാറോബിക് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അനാറോബിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അനാറോബിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫുഡ് പ്രിസർവേഷന് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാനഡ് പീസും പാക്ക്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രി പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലെ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഡിക്കാമ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബൈ കില്ലിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കില്ല് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ഇറേഡിയേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കില്ല് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോസിങ് ഫുഡ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിൽ മോസ
ബാക്കറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഇറേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയോണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ലൈക്ക് ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ റൈസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയോണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിലേക്കുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാൻസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് സെൽഫ് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് ആ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്കംപോസ് ആവാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് സെൽഫ് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈമും പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷനും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻസൈം ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫ് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് മൈൽഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു വെജിറ്റബിൾസ് ബിഫോർ എയ്തർ ക്യാനിങ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് കോൾ ബ്ലാഷിംഗ് ദിസ് ക്യാൻ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ എയ്തർ ഡിപ്പിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഓർ എക്സ്പോസിംഗ് ദം ടു സ്റ്റീം ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസോ ഫുഡോ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫുഡിനെ ഒരു മൈൽഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള എൻസൈംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ക്യാൻ ടേൺ ഇഡ് റാൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം അൺഫിറ്റ് യൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ കൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ദിസ് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റി ടോക്സിഡൻസ് അതായത് ഫുഡിലേക്ക് ആൻറ്റി ടോക്സിഡൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫുഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാളിറ്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് ആനിമൽസ് മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ഫുഡ് ഇൻസെക്റ്റ് കൊണ്ടോ ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സ് കൊണ്ടോ ഫുഡ് ഡാമേജ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈജീനിക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേജ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് Uh, to time to reach us the dining table can ensure minimum spoilage by outside agent like rotten insect etc care should be taken in the construction of storage spaces so that it impervious to the entry of such agents adayathu food ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ ആ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എത്തുന്നത് വരെ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പോയിലേജും പുറത്തുനിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഇൻസെക്റ്റ് റോട്ടൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും എൻട്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവാതെ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫുഡ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എത്തണം അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പോയിലേജ് സ്പേസസ് ഇമ്പോസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് സച്ച് ഏജൻസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കെയർ കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസ് എന്ത് ചെയ്യൂല ആ ഫുഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഈ നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കൽ മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൽ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെത്തേഡ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്